연예인의 왓츠 인 마이 백의 종결판 그거 너무 좋잖아요 <웃음> 너무 맛있어 이거는 진짜 비밀? <웃음> 이런 것도 있더라고요 우리 통했어 저도 쓰거든요 자 오늘은 요즘에 연예인들이고 유튜버들이고 왓츠 인 마이 백 코너를 굉장히 많이 하더라고요 눈알이 빠지는 줄 알았어요 모든 연예인들의 왓츠 인 마이 백 영상들을 다 보면서 진짜 괜찮은 제품들 제가 가지고 있는 제품들 소개해드리고 싶은 제품들을 모으고 모으고 모아서 연예인들 왓츠 인 마이 백안 보셔도 되고 이 영상 연예인 손민수템만 보시면 모든 왓츠 인 마이 백을 다 끝내실 수 있는 아주 액기스 영상을 만들었거든요 기대해 주시면서 구독 많이 눌러주세요 출발하겠습니다 이거 음... 뭐부터 갈까요? 저 너무 고민이 돼요 <웃음> 아 뭐부터 보여주지? 뭐부터 보여줄까? 어... 일단 고현정 언니 왓츠 인 마이 백에 소개됐던 크리드 향수입니다 러브 인 블랙 10년 넘게 쓴 향이라고 엄청 극찬 극찬을 해서 향수 향을 맡지 않고 제가 외국 나가는 길에 면세점에서 구매했거든요 얘 너무 괜찮아요 제가 겨울철쯤에 구매를 해서 살짝 차가운 감이 없지 않아 있었는데 지금 이제 여름 봄에 쓰기 너무너무 괜찮은 어 약간 시원한데 따뜻해요 <웃음> 프레쉬한 느낌도 나면서 파우더리한 향으로 딱 잡아주기 때문에 너무 가볍지 않고 고급스러우면서 굉장히 만족스럽다 <웃음> 제가 요즘 이거 많이 뿌리고 다니거든요 고현장 언니 놓치지 않을 거예요 이거 기밀인가? <웃음> 어쨌든 만족입니다 자 이번에는 블랙핑크 지수 씨가 소개한 영상의 미스 디올 블루밍 부케 롤러 피어 퍼퓸입니다 한 2년 됐나? 생일날 친구한테 선물 받았는데 얘는 사용하시기 너무 좋은 건 여기가 롤러 타입으로 되어 있어서 요렇게 여기 귀 뒤에도 요렇게 요렇게 바르는 향수의 롤러 퍼퓸인데 블루밍 부케는 워낙에 시그니처 향수로 꾸준하게 사랑받잖아요 제가 한몇년 됐다고 말씀드렸잖아요 거의 안 썼어요 거의 새 거예요 그 이유는 있겠죠 제 취향이 <웃음> 아닙니다 가벼운 느낌이라고 해야 되나? 20대, 10대 샤방샤방한 친구들 있으면 너무너무 괜찮을 것 같지만 30대 이상은 양보합시다 다음은 르라보 상달 33입니다 지연 씨가 소개한 왓츠 인 마이 백 안에 들어있던 향수예요 한동안 엄청 핫했던 상달 33 이거는 좀 중성적이에요 그래서 남성분들도 굉장히 많이 쓰고 여자들도 굉장히 많이 쓰는 향으로 유명하죠 한동안 선풍적인 인기를 몰았는데 이것도 개인적으로 좀 그다지 상달 근데 좋아하시는 분들도 좋아하더라고 이게 내 살냄새랑 섞여서 좀 빛을 발하는 향이 있는가 하면 좀내 살냄새랑 섞여서 불호가 되는 경우도 있는데 저는 개인적으로 자주 손이 가진 않는 향수 그렇지만 많은 연예인들이 쓰고 있는 향수 상달 33입니다 요건 진짜 거의 국민 핸드크림이죠 채원씨가 왓츠 인 마이 백에서 소개한 이솝 핸드크림입니다 사실 한동안 카카오톡 선물하기에 단골 손님이었던 이 이솝의 핸드크림 저도 얘가 다섯 개 여섯 개씩은 쌓여가지고 태연이도 하나 줘 엄마도 하나 줘 오빠도 하나 줘 돌고 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 했던 제품이기도 합니다 이솝의 핸드크림은 호불호 없는 그냥 아로마틱한 그 향이 저도 개인적으로 좋아하는 핸드크림이긴 합니다 제형 감이 굉장히 쫀쫀하면서 유분감, 수분감, 향까지 좋아서 기분 좋게 하는 핸드크림인 것 같아요 이 제품은 사실 좀 감동이었어요 여러 유튜버들 소개하는 영상에서 많이 보기도 했고 면세점 갈때 항상 상단에 있길래 인터넷 면세점에서 살까 말까 고민했는데 음? 별로 나 립밤 많아 하고 사실 안 샀던 제품 중에 하나인데 김유정 씨 왓츠 인 마이 백에서 소개가 되면서 너무 좋다고 하는 거예요 아 궁금했는데 자꾸 눈길이 가긴 가더라고요 구매를 해봤는데 얘는 좀 감동입니다 여러분 밤에 잘때 바르고 자는 립 슬리핑 마스크 팩으로 나와서 립밤처럼 써도 되긴 하더라고요 근데 저도 며칠 동안 자기 전에 바르고 잤었는데 실리콘으로 이렇게 쫀쫀하게 되어 있는 브러쉬가 들어있고 
하드하게 단단한 제형감의 슬리핑 마스크 팩이 있어요. 얘로 이렇게 떠가지고 입술에 이렇게 얹어주고 주무시면 입술이 진짜 촉촉하고 뭔가 쫀쫀하고 영양감을 쫙 아까 우리가 얼굴에 피부에 좋은 영양크림 듬뿍 바르고 자면 그 다음에 촉촉해지고 영양감이 뿜뿜하는 것처럼 얘도 마찬가지로 입술에서 그러니까 많이 보시긴 하셨을 거예요 광고를 워낙에 많이 해가지고 근데 아직까지 사용 안 해본 분들이라면 왕 추천합니다 이거 소개해드린 김에 근데 제가 제품을 못 구했어요 에스파 지젤림의 왓츠 인 마이 백에 AOU 틴트 립밤 특히나 앵두 컬러가 최애라고 소개해주셨는데 배송을 시키긴 했는데 못 받아가지고 소개는 못 드리지만 이것도 평이 엄청 좋은 제품 중에 하나죠 얘는 저의 왓츠 인 마이 백에 들어있던 제품이기도 합니다 짜자잔 효리 언니의 왓츠 인 마이 백에 인삼주경 들어있었고 요즘 얘가 또 핫해진 이유 중에 하나가 르세라핌 여러분들이 전창시에 나왔었어요 근데 르세라핌의 채원님이 계속 안무 연습할 때마다 한두알아 힘을 내야 돼 출근할 때두알막 먹는 장면이 포착이 되면서 저도 지금 몇 년째 먹고 있는데 이거는 저도 방송 전에 가짜 배고픔을 느낄 때얘 한두 알 정도 먹으면 그 가짜 배고픔이나 그런 단 이거 먹고 싶은 욕구가 조금 사라지거든요 건강관리 조금 관심 많으신 분들이라며 추천드립니다 소리 언니 나온 김에 발바미스트 너무 좋다고 얘기하는데 이거 브라이언님의 왓츠 인 마이 백에도 같이 나오더라고요 근데 발바는 사실 연예인들이 진짜 좋아해요 저도 홈쇼핑에서 생방송 하면서 연예인 언니들 많이 만나거든요 발바 안 쓰는 사람 솔직히 없어 솔직히 없어 이 안쪽에 진짜 귀하다라고 하는 그 화이트 트러플 송로버섯 있죠 그게 들어가 있어서 피부 영양도 잡으면서 수분만 잡는 미스트가 아니라 유분까지 약간 얼굴에 음 너무 좋아요 저도 개인적으로 좋아하고 얼굴뿐만 아니라 사실 손 관리, 다리 관리, 목 관리 그냥 이걸로 하나로 수시로 관리해주는 연예인들 진짜 많아요 브라이언님 얘기 나온 김에 저도 브라이언 오빠랑 방송 몇번 같이 해봤거든요 진짜 깔끔하시고 꼼꼼하셔가지고 이것저것 파우치들 막 챙겨 다니시는데 요거 샤넬 핸드크림이랑 네일 큐티클 오일 그러니까 손 관리 진짜 열심히 하더라고요 저도 여러 번뭐 쿠팡템이나 제 왓츠 인 마이 백이나 소개해드렸던 제품인데 저도 나이 들어 보니까 손, 목, 발 이런 거 관리 잘하는 사람이 진짜 고급스럽고 귀품 있어 보이더라고요 손 관리, 목 관리는 그냥 진짜 이 영상 보면서부터 바로 시작하세요 하루라도 늦으면 손해보는 것 같아요 그리고 샤넬의 뭐 핸드크림은 워낙 유명한데 저도 샤넬 핸드크림 선물도 많이 했고 선물 받은 적도 많고 해서 요거는 5, 6만 원대에 명품 화장품 선물해주고는 싶은데 막 립스틱은 컬러 같은 거 골라야 되니까 조금 애매할 때 있잖아요 그럴 때 선물해주시는 용도로 저는 괜찮은 것 같아요 향도 나름 괜찮고 선물 받았을 때 그래도 샤넬을 받은 것 같은 느낌이라 기분도 좋고 10만 원이 좀 되지 않는 금액 선에서 선물할 거 고르시는 분들 괜찮은 것 같아요 은은하게 꽃향기가 나면서 촉촉하고 모양도 조금 유니크하고 예쁘잖아요 추천드려요 샤넬 나온 김에 공효진 언니가 샤넬 루즈 코코 밤요 립스틱 소개했더라고요 저도 요거 꽤나 잘 쓰고 있는 립이라서 똑같은 걸 심지어 제가 두개 사서 우리 피디님 그냥 어머님 갖다 드리라고 집에 몇개 새거가 또 있는 거예요 있는데 또산 거예요 그 정도로 제가 샤넬 직접 매장 가가지고 테스트 해보고 꼭 하나씩은 들고 오는 립 종류 중에 하나인 것 같아요 얘는 진짜 호불호 없이 좀 무난하게 쓸수 있다 저는 마이 로즈 컬러 사용하고 있어요 그리고 쯔부구미 짠! 임지연 님이 소개한 영상인데 너무 극찬극찬을 하는 거예요 제가 완전 젤리 러버 하거든요 젤리 너무너무 좋아해요 장시간 운전하고 어디 놀러 가고 가방 안에 젤리가 없으면 막 <웃음> 올 정도로 젤리를 너무 사랑하는데 쭈부구미 사봐야겠다 GS25 갔더니 2 플러스 1을 해서 사왔는데 모든 편의점에 있지 않아서 여러분 제가 이거 아껴 먹었어요 <웃음> 근데 진짜 순삭이었어 너무 순삭으로 한 봉다리를 앉은 자리에서 너무 다 먹어가지고 인스타 스토리에 어 이거 진짜 존맛대 이러면서 올렸더니 친한 후배가 선배님 
저 진짜 그거 살포대만 한거 나왔으면 좋겠어요 할 정도로 이게 너무 강질만 난다고 근데 진짜 맞아요 근데 살포대로 나오면 큰일 나는 게와 진짜 살이 뒤룩뒤룩 찔것 같아가지고 딱이 정도가 적당한 것 같아요 젤리 좋아하시는 분들은 꼭 사먹어 보세요 너무 맛있습니다 간식이 나온 김에 저는 이거 편의점에서 발견을 못해가지고 네이버 스토어팜에서 시켰거든요 짠! 이거는 태연 씨가 왓츠 인 마이 백에서 소개해줬는데 초콜릿이랑 카라멜이 같이 캔디처럼 들어있는 형태인데 사실 저안 먹어봤어요 어제 배송이 왔답니다 이렇게 생겼어요 음! 음! 캐러멜을 초콜릿이 감싸고 있어요 근데 지금 앞에 피디님 배 뜨셨거든요 근데 왜 그런지 알것 같아 너무 달라붙는다 말을 할 수가 없다 캐러멜 좋아하시는 분들은 좋아할 것 같아 근데 치아에 달라붙는 식감에 캐러멜이라는 거 참고해 주시기 바랍니다 태연 씨가 또 하나 추천한 마비스 치약입니다 그 중에서도 저는 오리지널 그 민트 향을 주로 써봤거든요 아쿠아 민트를 태연 씨가 추천을 해줘서 써보니까 시원함이 괜찮더라고요 그래서 사실 마비스 치약은 말해 뭐해 워낙에 인기 많은 템 마비스 치약 추천드립니다 일본을 가면 항상 안약을 사오거든요 근데 나랑 엄정아 언니랑 통했잖아 <웃음> 일본 안약은 종류가 워낙 많아서 그 많은 안약 가운데 제가 매번 사오는 안약이 바로 요거예요 저는 모 아니면 도센거 아니면 약한 거 얘는 진짜 완전 초강력이라 처음 쓰시는 분들은 아마 눈물이 여기서 막 엉엉 나올 정도로 맵고 완전 강력해서 빵 이런 느낌이 있거든요 파스를 눈에 넣은 것 같은? 근데 얘가 또 중독이 있어가지고 낮에 막잠 오고 잠 쏟아지고 막 힘들 때 이걸 탁 넣으면 막 진짜 광명 찾은 느낌으로 개운한 느낌이 있어서 저도 항상 쓰는 제품인데 요거 엄정아 언니가 아츠 인마 이쁘게 소개했더라고요 저도 추천드려요 다음은 크리스탈 씨가 소개한 탐스 저도 미국 여행 갔을 때 거기 현지인이 이거 임산부도 먹는 천연 소화제다 미국 사람들이 소화 잘안 되고 할때잘 먹는 거다 꼭 사가라 이래가지고 사왔거든요 근데 생각해보니까 크리스탈 씨도 미국에서 살다가 온 분이잖아요 소화 잘안 되고 뭐 음식 과식했을 때저 이거 먹어요 하면서 왓츠 인 마이 백에서 소개하더라고요 아시는 분들은 좀 댓글 달아 주세요. 미국 쇼핑리스트에 얘를 넣어가지고 쇼츠를 하나 만들었던 게 있는데 많은 분들이 댓글에 너무 많이 그런 글들이 달려가지고 어? 내가 정보를 잘못 알았나? 했거든요? 미국에 계속 50살까지 살고 계신 분한테 소개받은 거여가지고 당당하게 추천했는데 아니라는 얘기도 있어서 근데 어쨌든 저는 소화 좀잘안 되고 좀 위가 좀 더부룩하고 역류성 식도염이 전좀 살짝 있어가지고 좀 불편할 때 하나씩 먹는데 얘가 그냥 사탕처럼 되어 있거든요? 이렇게 이렇게 씹어먹거나 빨아먹거나 제가 여러 가지 맛을 사봤잖아요 다른 건 살짝 양 냄새가 좀 나요 베리 맛은 진짜 맛있어요 <웃음> 크리스탈 씨가 추천한 탐스 추천드려요 배우 신세경 씨가 소개해준 싹스틱입니다 근데 얘는 사실 제가 좋아서 갖고 나온 건 아니고 궁금해서 갖고 나왔는데 많은 분들한테 추천을 받아가지고 심지어 얘가 다이소 추천템으로 너무 유명해요 김치 국물 흘리고 옷에 떨어지고 이럴 때 갖고 다니시면서 쓱쓱쓱쓱 하면 싹 지워진다 해서 싹스틱이거든요 근데 저는 어떻게 사용하는 거죠? 얘가 펜으로 되어 있어서 이렇게 문지르면 된다고 하는데 오히려 그 부분이 좀 살짝 코팅이 된다고 해야 되나? 지워지기는 커 후덕해진다고 해야 되나? 그러니까 어쨌든 별로던데요? 그래서 얘를 조금 사용하는 방법을 아시는 분들이 있으시면 댓글 좀 부탁드립니다 배우 정유미 씨가 저랑 취향이 좀 같더라고요 TWG 저도 TWG 티를 워낙 좋아하니까 그래서 정유미 씨가 TWG 티를 항상 가방 안에 넣어놓고 다니시면서 늘상 차를 타 드신다고 합니다 아비브의 아이크림 아비브 제품은 워낙 기초 제품 유명하니까 제형감이 이렇게 되어 있어요 
그래서 엄청 쫀쫀하거든요. 수시로 가지고 다니시면서 눈가나 목주름 관리하실 때 이거 아이크림으로 바르신다고 하는데 콜라겐 아이크림이랑 엄청 쫀쫀하고요. 발랐을 때 사용감이 좋아서 아침에 아이크림 발리면 쿠션 위에 두드릴 때좀 밀리는 경우 있잖아요. 그런 거 거의 없어요. 아비보 제품은 사실 가격 되게 좋잖아요. 팔자주름, 눈가주름, 목주름 관리까지 아비보 아이크림으로 하신다고 합니다. 고민시 배우 소개한 요거 종아리 마사지 이거 어떻게 쓰시는 줄 알죠? 여기에 끼는 거예요 이렇게 알을 눌러주니까 초급은 끼고만 있는다 중급은 끼고 걷는다 <웃음> 걸으면 좀더 아프거든요 그래서 알을 빼주는 용도로 쓰는데 근데 저희 회사에 뷰티 방송만 많이 하는 사람들은 사실 아래쪽엔 다막 운동화 신고 있고 슬리퍼 신고 있고 편안한 트레이닝 입고 있고 패션 방송을 많이 하는 쇼 호스트들은 계속 한 시간이고 두 시간이고 구두 신고 있잖아요 캔 알죠? 비겁하다 욕하지마 캔 백이성 씨의 와이프가 이은비 쇼호스트라고 저랑 엄청 친한 언니거든요? 근데 은비 언니가 키도 크고 몸매도 너무 예뻐요 날씬해요 통바지를 입고 있던 짧은 반바지를 입고 있던 얘를 끼고 맨날 걸어다녀요 회사에서 방송할 때 구두 신으면 너무 다리가 땡땡하게 붙고 계속 아프니까 일상생활에서 얘를 계속 껴주고 다니면서 다리를 풀더라고요 구두 자주 신으시는 분들 혹은 종아리가 잘 붙는다 하시는 분들 이거 추천드립니다 음... 마지막으로 제가 너무너무 좋아하는 벌써 특히나 제가 이거 쿠팡템에서 옛날에 소개해드려가지고 진짜 많은 분들이 구매하셨어요 선호이씨가 이거 쓰고 계시더라고요 특히나 이거 달팽이 모양의 달팽이 괄사를 아, 너무 좋다고 소개해가지고 근데 얘는 진짜 여러분들 오늘 이 영상 보시면 구매하셔도 좋은 게 너무 싸요 사실 괄사가 가격이 천차만별이라서 근데 얘는 막 5천원? 막 6천원? 막 이랬던 것 같아요 얼마 안 하니까 두개다 구매하시는 거 권해드리면 그래서 괄사 좋아하시는 분들 이거 진짜 허벅지 같은 거 긁고 여기 여기 막 <웃음> 너무너무 시원하거든요 바디용으로 너무 좋은 괄사까지 천우이 씨 우리 통했어요 <웃음> 연예인들의 손민수템 연예인들과 제가 통한 제품 오늘 다양하게 소개해드려봤습니다 연예인의 왓츠 인 마이 백에 거의 종결판이라고 생각하시면 될것 같고요 오늘 영상 재밌으셨다면 댓글, 좋아요, 구독 많이 많이 눌러주세요 안녕 종이 비행기